வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் டாக்டர் ரஃபிகா விஆர் இந்த வீடியோவில் நான் எதை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோதனை குழாய் குழந்தை அதாவது டெஸ்டியூ பேபி இந்த டெஸ்டியூ பேபியை எப்படி உருவாக்குறாங்க அதோட மெத்தட்ஸ் பற்றி தான் நான் இந்த வீடியோவில் பேச போகிறேன் இந்த சோதனை குழாய் குழந்தை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல நடக்க வேண்டிய கருத்தரித்தில் உடம்பை விட்டு வெளியில் நடத்தி திரும்பி அந்த கருவை உடம்புக்குள்ளேயே அதாவது கருப்பைக்குள்ளேயே செலுத்துறது மூலியமாக கரு குழந்தை உருவாகுது இதுக்கு பேர் தான் டெஸ்டியூ பேபி மெத்தட் மொத மொத இந்த டெஸ்டியூ பேபி மெத்தட் எப்போ ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அதாவது நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல தான் இந்த டெஸ்டியூ பேபி மெத்தடை ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இந்த டெஸ்டியூ பேபி மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு பிறந்த குழந்த அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லூயி ப்ரௌன் அப்படிங்கிற ஒரு குழந்தை தான் மொத மொதல் டெஸ்டி பேபி மொத்தில் பிறந்தது இது வந்து ஒரு டாக்குமெண்டல் தான் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடியே இந்தியாவில் உள்ள சயின்டிஸ்ட் வந்து டெஸ்டி பேபி மெத்தடை கண்டுபிடிச்சதாகவும் ஆனால் அவங்க அதை வந்து முறையாக சொல்லாததுனால அதை அவங்க ஏற்றுக்கல ஆனால் டெஸ்டி பேபி அப்படின்னு ஒரு குழந்த குழந்த டாக்குமெண்டல் ரீதியாக பார்த்தா இந்த லூயி ப்ரௌன் அப்படிங்கிற இந்த குழந்த தான் மொத மொத டெஸ்டி பேபி குழந்தையாகவும் இந்த டெஸ்டி பேபி மெத்தடில் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது அதாவது ஐவிஎஃப் அதாவது இன்விட்ரோ பெர்டிலிசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து இக்ஸி அதாவது இன்விட்ரோ பெர்டிலிசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்விட்ரோ இந்த விட்ரோங்கிற வார்த்தை எதை குறிக்கணும் ஒரு கண்ணாடி கிளாஸ் அதை தான் குறிக்கக்கூடியது இன்விட்ரோங்கிறது அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே நடைபெறக்கூடிய கருத்திருத்தல் பெர்டிலிசேஷன் இதை குறிக்கும் அதே இக்ஸி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெ பெர்டிலிசேஷனை எப்படி நடக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக ஸ்பேம் வந்து அந்த கருமுட்டைக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அதாவது சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்பெம் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மெத்தட் மூலியமா இவங்க வந்து இக்ஸிய பண்றாங்க இப்ப இந்த ஐவிஎஃப் எப்படி பண்றாங்கன்னா நார்மல் பெர்டிலிசேஷன் மாதிரி இப்போ நார்மலாக இப்போ கரு எப்படி உருவாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்களோட இனப்பெருக்க மண்டலம் அதில் இருக்கக்கூடிய பெலோப்பியன் டியூப் அதாவது கருப்பை நாளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆம்பளா என்கிற இடத்துல தான் இந்த பெர்டிலிசேஷன் அதாவது இந்த கருத்தரித்தல் நிகழ்ச்சி நடக்கும் அதே போல் தான் அங்கே கருத்தரித்தல் நடக்க முடியாதவங்களுக்கு இந்த ஐவிஎஃப் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கிளாஸில் கருத்தரித்தலை நடக்க வைக்கிறாங்க இப்போது ஐவிஎஃப் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஐவிஎஃப் அதாவது இன்விட்ரோ பெர்டிலிசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இது இன்விட்ரோ அப்படிங்கிற வார்த்தை எதை குறிக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா விட்ரோனா ஒரு கண்ணாடி கிளாஸ் இதை குறிக்கக்கூடிய அது இன்விட்ரோனா அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே அப்படிங்கிற மீனிங் ஸோ கிளாஸுக்குள்ளே பெர்டிலிசேஷன்னா கருத்தரித்தல் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸோ இன்விட்ரோ பெர்டிலிசேஷன்னா ஒரு கண்ணாடி கிளாஸுக்குள்ளே பெர்டிலிசேஷன் நடக்கிற நிகழ்வுக்கு பேர் தான் இன்விட்ரோ பெர்டிலிசேஷன் இந்த நிகழ்வு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கருமுட்டையை கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதில் வந்து ஸ்பெமையும் கருமுட்டை அந்த ஓவமையும் தனித்தனியாக வச்சு நார்மலாக எப்படி கருத்தரித்தல் நடக்குமோ அதே மாதிரியே இங்கே வந்து கருத்தரிக்க செய்வாங்க இப்போ நார்மலாக எப்படி கருத்தரித்தல் நடக்குன்னா ஒரு ஸ்பெம் அதாவது அந்த விந்தனு ஆனது அந்த ஓவமை துளைத்து அதுவே கருவுரை செய்யணும் ஸோ இதே மாதிரி தான் இந்த ஐவிஎஃப் அதாவது இன்விட்ரோ பெர்டிலிசேஷன் அப்படிங்கிற மெத்தடில் வந்து அவங்க பண்ணுறாங்க ஸோ இதே இக்ஸி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து அவங்களே வந்து செயற்கை அது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கருமுட்டைக்குள்ளே ஒரு இன்ஜெக்ஷன் மூலியமாக அதாவது இன்ட்ரா சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்பெம் இன்ஜெக்ஷன் அதாவது ஐசிஎஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இன்ஜெக்ஷன் மூலியமாக டேரெக்டாக ஸ்பெம்மை வந்து கருமுட்டைக்குள்ளேயே வந்து அவங்க செலுத்திடுறாங்க ஸோ இதனால் கருத்தரித்தல் நடக்குது இப்போ ஐவிஎஃப்க்கும் இக்ஸிக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னு பார்த்தா ஐவிஎஃப் அப்படிங்கிறதுல வந்து கருத்தரித்தல் நிகழ்ச்சி வந்து இயற்கையாக நடக்கிற மாதிரியே ஆனால் கண்ணாடி கிளாஸில் தனியாக நடக்கும் ஆனால் இயற்கையாக நடக்கிற மாதிரி தான் எப்படின்னா ஸ்பெம் தான் ஓமை துளைத்து அதை கருவுரை செய்யும் ஆனால் அதே வந்து இக்ஸியில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளே டைரெக்டாக வந்து ஸ்பெம் வந்து ஓமுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிடுவோம் இந்த ரெண்டு மெத்தடுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா ரெண்டுலேயும் கருத்தரித்தல் அதாவது இந்த பெர்டிலிசேஷன் மெத்தட் மட்டும்தான் டிஃபர் ஆகுறதே தவிர மற்றபடி செயல்முறை எல்லாமே ஒன்று தான் அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்பெர்மையும் ஓமையும் தனித்தனியாக வச்சு நார்மலாக பெர்டிலிசேஷன் நடக்க வைக்கிறாங்க அது இக்ஸியில் வந்து ஸ்பெர்மை வந்து டேரெக்டாக ஓமுக்குள்ளேயே இன்சர்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இந்த ஐவிஎஃப் அப்படிங்கிற முறையை யார் யாருக்கெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக நிறையா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருப்பாங்க ப்ரெக்னெண்ட் ஆகணும் அவங்களுக்கு
குழந்தை வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா ட்ரீட்மெண்ட் வெவ்வேறு வெவ்வேறு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி பண்ணியும் அவங்களுக்கு குழந்தை அப்படிங்கிறது ஒன்று இல்லாமல் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து குழந்தையே பிறக்காத வாய்ப்பு அப்படின்லாம் நிறையா பேர் சொல்லியிருக்கலாம் குழந்தை இனிமேல் பிறக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் கோயில் கோயிலாக போயிருக்கலாம் அப்படிலாம் இருக்கவங்களுக்காகவே இந்த ஐவிஎஃப் அப்படிங்கிற ஒரு முறையை பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இன்ஃபர்டிலிட்டியாக தான் குழந்தையின்மை அவங்களுக்கு இதை முக்கியமாக பண்ணுறாங்க சில பேருக்கு நிறையா இருக்கும் சில பேருக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னா அவங்க பொண்ணு அந்த பொண்ணு நல்லா இருக்கும் அவங்க அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஏதாவது குறை இருக்கலாம் இல்லாட்டியும் அந்த ஹஸ்பண்ட் நல்லா இருப்பாங்க அவங்க அந்த பொண்ணுக்கு ஏதாவது குறை இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இந்த ஐவிஎஃப் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஐவிஎஃப் முறைங்கிறது இப்போ கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆகிக்கிட்டே வரக்கூடிய ஒரு மெத்தடாக இருக்குது இந்த ஐவிஎஃப் வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இப்போ நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து கருமுட்டையை இப்போ கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ இந்த கருமுட்டையை கலெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து எஃப்எஸ்ஹெச் அதாவது நிறைய ஹார்மோன் தெரப்பி கொடுப்பாங்க அதில் முக்கியமாக அவங்களுக்கு கொடுக்குற வந்து எஃப்எஸ்ஹெச் அதாவது பாலிகுலார் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவான் இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய கருமுட்டை அந்த ஃபாலிகுல்ஸ்லாம் நல்லா டெவலப் ஆகிறதுக்கு அதிகமாக முட்டை உருவாகிறதுக்கும் இது ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது நிறையா கருமுட்டை உருவாக இந்த எஃப்எஸ் கட்சி இந்த பாலிகுலார் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது உதவும் ஸோ இந்த ஹார்மோனை கொடுத்து அவங்களுக்கு நிறையா கருமுட்டையை உருவாக்க செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மெத்தடு உருவா இந்த கருமுட்டை உருவானதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து கருமுட்டையை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க இதை எப்படி கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சின்ன சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் தான் ஒரு மைனர் சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் அதாவது பாலிகுலர் அஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு மெல்லிய ஒரு நீடில் வந்து வெஜினா வழியாக ஓவரி வரையும் அதாவது கரு முட்டை பை அது வரையும் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த நீடில் வந்து கருமுட்டை பை வரையும் இன்சர்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த நீடில் கூடவே ஒரு சக்ஷன் டியூப் அதாவது ஒரு உறிஞ்சி குழாய் அப்படி இருக்கும் அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கருமுட்டையை உறிஞ்சி எடுக்கிறதுக்கு ஸோ அங்கே கருமுட்டை பை அந்த சக்ஷன் டியூப் போய் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் அங்கே உள்ள கருமுட்டையை வந்து உறிஞ்சி எடுத்து அந்த கிளாஸ் டியூப் அதாவது அந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் வந்து சேவ் பண்ணி வைப்பாங்க ஸோ இப்போ எவ்வளோ இது வந்து திரும்பி திரும்பி பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு எத்தனை கருமுட்டை அவங்க வந்து எடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினிமம் ஒரு பதினஞ்சு கருமுட்டையாவது அவங்க எடுத்துடுவாங்க ஸோ இது வந்து ரிப்பீட்டடாக பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படி எடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்கள ஹஸ்பண்டுக்கிட்டே இருந்து ஸ்பெம் அதாவது அந்த விந்து செல்லை வந்து ஒரு இன்ஜெக்ஷன் மூலியமாக கலெக்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா இதுவும் வந்து ஈஸியான ப்ரொசீஜர் தான் ஆனால் இது வந்து டேரெக்டாக அவங்களோட டெஸ்டிஸ் அதாவது விந்தக பை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அங்கேயே வந்து ஒரு இன்ஜெக்ஷன் மூலிமா அங்கேருந்தே வந்து ஸ்பெம் வந்து டேரெக்டாக கலெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் இப்படி கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு கண்ணாடி கிளாஸில் அந்த ஓவமையும் ஸ்பெம்மையும் தனித்தனியாக வச்சுடுவோம் இப்படி வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பதினெட்டு மணி நேரம் கழித்து பார்த்தா இது ரெண்டும் ஃபெர்டிலிசேஷன் ஆகிருக்கும் அதாவது கருத்தரித்திருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இப்ப எடுத்த அந்த ஓமையும் அந்த ஸ்பெர்மையும் வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் அது ரெண்டும் ஒன்னா இணைஞ்சு கருவை உண்டாக்கிடும் இப்ப கரு உண்டானதுக்கு அப்புறம் அதாவது பதினெட்டு மணி நேரம் கழிச்சு பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா திரும்பி அது வந்து கர்ப்பைக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணி அங்கே இம்ப்ளான்டேஷன் பண்ண வைக்கணும் இதே அது இக்ஸி மெத்தடாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ நம்ம தனித்தனியாக வச்சதை வந்து அவங்க டேரெக்டாகவே இந்த அந்த ஐசிஎஸ்ஐ அப்படின்னு சொன்னால் ஹண்ட்ரா சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஸ்பெம் இன்ஜெக்ஷன் மூலிமா ஓமுக்குள்ளேயே டேரெக்டாக அந்த ஸ்பெம்மை உள்ளே செலுத்திடுவாங்க இப்போ அந்த ஃபெர்டிலிசைஸ்டான எக்கு அதாவது அந்த கரு உற்ற முட்டை அந்த கரு அந்த கருவை இப்போ என்ன பண்ணணும்னா கர்ப்பைக்குள்ளே அதாவது யூட்ரஸ்க்குள்ளே இப்போ இம்ப்ளான்டேஷன் பண்ண வைக்கணும் ஏன்னா ஒரு குழந்தை எங்கே வளரும்னு நல்லாவே தெரியும் ஒரு யூட்ரஸ்க்குள்ளே எது கர்ப்பைக்குள்ளே தான் ஒரு குழந்தை நல்லா வளரும் இப்போ அந்த ஃபெர்டிலைஸ்டு அதாவது அந்த கரு உற்ற முட்டையை வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு ஆறு நாள் வரையும் பார்ப்பாங்க அது நல்லா வளர்ந்து ஒரு ஆறு நாள் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அந்த கருவை எடுத்து திரும்ப யூட்ரஸ்க்குள்ளே அதாவது கர்ப்பைக்குள்ளே வச்சுடுவாங்க ஏன்னா குழந்தை இன்னும் நல்லா வளரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கர்ப்பைக்குள்ளே வச்சுடுவாங்க இது எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டா இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஈஸியான மெத்தட் தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு சின்ன டியூப் ஒரு மெல்லிசான ஒரு டியூபை வந்து வெஜினா வழியாக யூட்ரஸ் வரையும் உள்ளே அனுப்புவாங்க அதாவது வெஜின
ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு கருமுட்டையை வந்து உள்ளே அனுப்பிடுவாங்க இப்போ அந்த கர்ப்பப்பைக்குள்ளே கரு வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அந்த கரு முழுவதும் அந்த பத்து மாதங்கள் முழுவதும் அந்த கர்ப்பப்பைக்குள்ளே தான் அந்த கரு வளரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு கர்ப்பப்பை வீக்காக இருக்கும் அவங்களால குழந்தைய தாங்க முடியாது அப்படின்லாம் சில பேர் சொல்லியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சரோகேட் மதர் அவங்களோட யூட்ரஸில் வைப்பாங்க அதாவது வாடகத்தாய் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அந்த வாடகத்தாயோட கர்ப்பப்பைக்குள்ளே அவங்களோட குழந்தைய வைப்பாங்க ஸோ அவங்க அந்த பத்து மாதம் முடிந்ததுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைய அவங்களுக்கு பெற்று கொடுப்பாங்க அது போக அந்த குழந்த பத்து மாதம் கழித்து பிறக்கும்போது நார்மல் டெலிவரியா அல்லது சிசேரியானுங்கிறது அந்த தாயோட உடல்நிலை அவங்களோட ஹெல்த் கண்டிஷனை பொறுத்து தான் அது அமையும் இந்த ஐவிஎஃப்பை பற்றி சொல்ல இன்னும் நிறையா இருக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி